La razón de la conducta humana es muy extraña. Y esto es porque tenemos no uno, sino tres cerebros. Los tres cerebros son incompatibles y aunque tratan de trabajar juntos, a menudo fallan. El cerebro triuno es la hipótesis del neurólogo Paul McLean y propone que nuestros tres cerebros funcionan como tres computadoras biológicas interconectadas, cada uno con su propia inteligencia especial, su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo y el espacio y su propia memoria. Aunque todos los cerebros están interconectados por los nervios, por lo tanto pueden comunicarse entre sí, a menudo parecen funcionar de forma autónoma como sistemas cerebrales separados con sus propias capacidades distintivas. En términos coloquiales, un ser humano es como un cocodrilo, reptil instintivo, un caballo, sistema límbico emocional y un ordenador, córtex racional, todos atados entre sí. El cerebro lógico, asimilable a un computador, córtex, el que teóricamente debería tomar las mejores decisiones, por desgracia, no domina los otros dos cerebros inferiores. El sistema límbico, el centro de las emociones, por lo general secuestra las funciones mentales superiores, es decir, la razón se pone al servicio de las emociones en lugar de que las emociones estén al servicio de la razón. En tiempos de gran estrés o de excitación sexual, el cocodrilo se hace cargo de todo y convierte a los seres humanos en en reptiles que operan a nivel instintivo básico. Esta operatividad del cerebro es más sencillo darnos cuenta por qué la humanidad está siempre esforzándose por alcanzar su potencial. La mayoría de personas giramos alrededor del comportamiento del cocodrilo o del caballo y no podemos elevarnos al nivel racional de nuestra supercomputadora interna. En el córtex residen las funciones cognitivas superiores que distinguen a los humanos de los animales. McLean describe al córtex como la madre de la invención y el padre del pensamiento abstracto. Aunque todos los animales tienen un cerebro córtex, este es pequeño y poco desarrollado. Un ser humano sin una corteza en funcionamiento es un vegetal. Mientras que el cerebro emocional aumenta el repertorio de la conducta, ya que permite nuevos aprendizajes de acuerdo a sus juicios emocionales. Nos autoprogramamos para repetir comportamientos que encontramos agradables y para evitar cualquier conducta que nos incomode. Mientras el cerebro racional, responsable de las tareas intelectuales, en teoría nos permite el acceso a una enorme gama de nuevas conductas en función de criterios racionales. Pero la razón no lo desvincula de sus emociones. Las personas no se comportan de manera racional y lógica, más bien racionalmente persiguen la satisfacción emocional. Por último, el cerebro reptil es responsable de todas las tareas básicas, sobre todo del instinto de conservación. Esto significa que es la sede de la agresión. Los seres vivos tienen que luchar para sobrevivir. Su comportamiento es programado, automático e inflexible y es el que toma todas las decisiones. En conclusión, ¿a qué cerebro hay que venderle?
gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.